സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സത്യം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് എന്നോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹ അല്ലേമ്മ ഇത്രയും ഭാഗ്യം ഒരു പെണ്ണിനും ദൈവം കൊടുക്കില്ല സ്വന്തം അമ്മയെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നോക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യല്ലേ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അമ്മയ എന്നെ കുളിപ്പിക്കുകയും ഒരുക്കുകയും ഭക്ഷണം തരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോ അതെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അമ്മ ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നോക്കും എന്നെ കാർത്തിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ഭാഗ്യം ചെയ്തവളല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് കാർത്തിക്ക് കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവൻ തന്നെയാ കാർത്തിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയച്ചത് റിയലി ഹീസ് ദ പില്ലർ ഓഫ് അവർ ലൈഫ് കാർത്തിക് ഉള്ളിടത്തോളം എനിക്ക് പേടിയില്ല അമ്മയും പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി അമ്മ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ അമ്മയുടെ അസുഖം എല്ലാം മാറും എനിക്കൊരു കുഞ്ഞും ജനിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കളിപ്പിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന അമ്മയെ ഞാൻ കാണും കഴിക്കേ കഴിക്ക എന്തേ മതിയാക്കിയോ അമ്മ ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കാർത്തി തരുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് അത് മാത്രം മതി നമുക്കിടയിൽ ഇനിയും സന്തോഷം നിറയാൻ അമ്മ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ ഇല്ല മോളെ അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനിക്കാനാവില്ല കാരണം കാർത്തിക്ക് നിന്നെ ചതിക്കുക നിന്നെ മാത്രമല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ കൂടി അവൻ ചതിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അറിയാ എനിക്ക് എന്നിട്ടും എല്ലാം ഒന്നും തുറന്ന് പറയാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്നെ ആക്കിയത് എന്തിനാ ദേവി ചതിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചതിക്കുക അവൻ എല്ലാവരെയും ഞാനെവിടെ അങ്ങനെ അധികം പച്ചക്കറിയൊന്നും വാങ്ങാറില്ല വാങ്ങിയാലും അത് അവിടെ കിടന്ന് അഴുകി പാഴായി പോവുകയുള്ളൂ അതെന്താ അവിടെ വെപ്പും കൂടിയൊന്നും ഇല്ലേ എനിക്കൊരാൾക്ക് മാത്രം മതിയല്ലോ എന്ത് പാടാന്നറിയോ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും വരാറേയില്ലേ അല്ല വരില്ല എന്നല്ല ഏട്ടൻ വരും വന്നാലും പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പഠിക്കാൻ ധാരാളം സമയം കിട്ടുമല്ലോ ചേച്ചി എന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ എൻട്രൻസിന് വല്ലതും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നീ കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അത് കേൾക്കില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് നീ ഇങ്ങ് വന്നേടി ദ മാലിനി മാറി നിന്ന് പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം എന്നാലേ നിന്റെ ഈ കുട്ടിക്കളിയൊക്കെ മാറി പക്വത വരൂ പക്വതയുടെ കാര്യം ഒന്നും പറയല്ലേ പറയുന്ന വല്യ പക്വതയാണല്ലോ ഒരു ഫോൺ കാറിൽ കളഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്ന് തിരക്കിയത് പോലും എനിക്കറിയായിരുന്നു അത് കൃഷ്ണമാമയുടെ കാറിലുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടും വലിയ അത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാർത്തി വിളിച്ചാലോ നീ എടുക്കാതിരുന്ന അവൻ വഴക്ക് പറയില്ലേ ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ വിളിക്കില്ല 
നല്ല തിരക്കില്ല അവനിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഇപ്പൊ അവനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിച്ച് വിളിക്കു സുന്ദരി ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഏട്ടൻ വർക്കില്ലായിരിക്കും വിളിച്ചാലും എടുക്കില്ല അതെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് എടുക്കുമെന്ന് അറിയാലോ വിളിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയാനാ മുംബൈ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ആഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു പോകാറോ അല്ല അത് മുംബൈ നിന്ന് വന്നാലും ഏട്ടന് ഓഫീസ് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് അങ്ങോട്ടേ പോവൂ എനിക്കും അപ്പോഴേക്കും അങ്ങ് എറണാകുളത്ത് എത്തണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചേച്ചിക്ക് ഓരോ ന്യായങ്ങളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞങ്ങ് ഒഴിയും ഒഴിഞ്ഞതല്ലടി സത്യമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പേടിച്ചിട്ടാ ഇവള് വിളിക്കാത്തത് നീ തന്നെ വിളിക്കവനെ ആ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ അതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറില്ല അതൊന്നും വേണ്ട കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചോളാം എന്തിനാ കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞാക്കുന്നേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഇനിയും മുംബൈ നിന്ന് വരാൻ വൈകുന്ന പറയുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടെ കൊണ്ടോ പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റി വിട്ടാ മതി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ പിക്ക് ചെയ്തോളൂ അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും വിളിച്ച് പറയല്ലേ കൃഷ്ണമാമ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണെന്നേ വിചാരിക്കൂ അതെ എന്തു പറയണം എങ്ങനെ പറയണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ അവനോട് എടുത്തില്ലല്ലോ വർക്കില്ലായിരിക്കും അതാ ആ സാരല്ല ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അമോളെ കുറച്ച് കുടിക്കാൻ വെള്ളമെടുത്തേ മോലിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു തരാം എടി ഈ അങ്കിൾ ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ ബിസിയാണോ ഡി പിന്നെ നിന്റെ അങ്കിൾ ആരാന്നാ കരുതി വലിയ ആർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ടർ അല്ലേ ഓ പിന്നെ മാലിനി ദാ വരുന്നു പോരാവേ എടുക്കത്തില്ല എനിക്കറിയാം എടുക്കേട്ടോ ഹലോ പെങ്ങളോട്ടി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ച അറിയാം 
എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ വിളിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഏട്ടായി വെറുതെ ആരും വിളിക്കുന്ന ശീലം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ആ ശരി ശരി കാര്യം പറയ അതെ ഇവിടെ കൃഷ്ണമാമി എല്ലാരും കൂടി ഒരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യ ഏട്ടനെ എത്രയും വേഗം മുംബൈന്ന് വിളിച്ചു വരുത്താനാ അവരാലോചിക്കുന്ന ആഹാ ഇതൊരു നല്ല കാര്യല്ലേ വിളിക്കട്ടെ വിളിച്ചു വരുത്തട്ടെ അയ്യോ അതെന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് ഏട്ട മുംബൈക്ക് പോയി എന്ന് കരുതിട്ടാ അത് കരുതലല്ലോ അത് തന്നെയല്ലേ സത്യം ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ടാണല്ലോ പോയത് എന്നെ ചേട്ടായി ഏട്ട മർക്കിന്റെ കാര്യമായിട്ട് പോയതല്ലേ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ കൃഷ്ണമാമ വിളിച്ച ഏട്ടന് വരാതിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അമ്മ മുംബൈയില് ഭയങ്കര വർക്കില്ലല്ലേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വന്നു പോവാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കളിയാക്കല്ലേ ഏട്ടായി ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേക്ക് ശരി ശരി പറ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് അത് പറ ചേട്ടായി ഏട്ടനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം ഇവിടുന്ന് വിളിക്കൂന്നൊന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞോളാനും പറയണം നല്ല സൂപ്പർ ഐഡിയ ഇത്രയും നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ പെങ്ങളൂട്ടി തന്നെ അവനെ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ പോരെ അറിയാലോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടേട്ടൻ ഫോൺ പോലും എടുക്കുന്നില്ല അത് പിന്നെ പുത്തരിയല്ലോ എന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അവനെ മഹാനാക്കി കാണിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അല്ലേ എന്തായാലും എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ ആളല്ലേ ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ ഒരു കൊഴപ്പവും വരാതെ നോക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ ആ ശരി ശരി വരു വെച്ച് ഞാൻ അവനെ വിളിച്ച് എസ്കേപ്പ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചോളാൻ പറയാം പോരെ മതി അത് മതി താങ്ക്സ് ചേട്ടായി താങ്ക്സ് ഒക്കെ എന്റെ പെങ്ങളൂട്ടി കൈ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചോ ശരി എന്നാ ശരി ചേട്ടായി എന്തോ നാടി മോളെ ഞാൻ ഈ കേട്ടത് നീ വിളിച്ച കാർത്തി ഫോൺ എടുക്കില്ല വിനീത് വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കും അല്ലേ ആ പറഞ്ഞതിന്ന് ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ അല്ല അമ്മ അത് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അയ്യോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടതെന്താ ഭർത്താവിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് ചട്ടം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാര്യ അതിൽ എന്താ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ അമ്മ ഞാൻ വിനീതേട്ടായി വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഏട്ടൻ മുംബൈയില് തിരക്കിട്ട് വർക്കില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓരോ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഭാര്യ വിളിച്ച ശല്യം കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ച കൊഴപ്പില്ല അല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അമ്മ ഏട്ടൻ ഫ്രീ ആകുന്ന സമയമൊക്കെ ചേട്ടായിക്ക് ആകുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവസരത്തില് ഞാൻ കയറി വിളിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി അത്രേ ഉള്ളൂ അമ്മ ഏട്ടന്റെ സ്വഭാവം അമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ വിളിക്കുമ്പോ വല്ല ടെൻഷനിലും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ വഴക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലായിരുന്നോ അപ്പോ കൊറച്ച് വഴക്ക് കേട്ടാലും കൊഴപ്പില്ലെന്ന് കരുതിയാ മതിയായിരുന്നല്ലോ നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു ഇവിടുന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള വഴി ഇപ്പഴേ ആലോചിച്ചു വെച്ചോളായി അല്ലേ കാർത്തിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൽ നിനക്ക് എന്താടി മോളെ ഇത്ര വിഷമം അയ്യോ 
ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ കേട്ടതോ നിനക്കറിയാവോ അവൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് എത്ര നാളായെന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ പോയതാ പിന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് അച്ഛൻ സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു അന്നും അവന് വരാൻ സമയമില്ല പകരം കൂട്ടുകാരനെ അയച്ചു പെറ്റമ്മയായ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് കാണുന്നത് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കും കൂടി ഉള്ളതാ ആ നീ തന്നെയാ വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴി ആലോചിക്കുന്നത് ഏട്ടന്റെ കൈ നിന്ന് വഴക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാനാ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അച്ഛമ്മയ്ക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെയാ ഞാൻ കൃഷ്ണമാമയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇങ്ങനെ പോവാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടൻ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഓഹോ അപ്പൊ നിനക്കും ഇന്ന് തന്നെ പോണമല്ലേ ശരി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്ക് ഏട്ടൻ നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും വരുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാവും അതിനല്ലേ അവനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഏട്ടൻ വന്നാലും എറണാകുളത്തെ ഓഫീസിൽ നൂറ് കൂട്ടം പണി കാണും വിനീതായി മാത്രല്ലേ ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളൂ നീ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കുക അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലമ്മേ ഞാനിപ്പൊ ഇക്കാര്യം ഏട്ടനോട് പറയാതിരുന്ന ഏട്ടൻ എന്നോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്ന അറിയോ എന്റെ തിരക്കിന്റെ കാര്യം അമ്മയും അച്ഛനെയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാര്യ എന്ന നിലയില് നിന്റെ കടമയല്ലേന്ന് അതേ കടമയുടെ പേര് പറഞ്ഞ അമ്മയും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഏട്ടൻ വരാത്തേന് കൊള്ള എന്തായാലും ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നീ വാ വേണമെന്നല്ലേ അമ്മ പിന്നെ ഞാനിന്ന് പോണോന്ന് പറഞ്ഞതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന എനിക്ക് കളക്ടർ ആവാൻ പറ്റുമോ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോണ്ടേ അതിന് നീ ക്ലാസ്സിന് ചേർന്നോ ഫീസ് അടച്ച് അഡ്മിഷനും എടുത്ത് തന്നിട്ട് നാളെ മുതൽ മര്യാദയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിന് പോക്കോണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഏട്ടൻ മുംബൈക്ക് പോയത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഞാൻ പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നല്ല ചെമ്പരത്തി കമ്പ് ഒടിച്ച് അടിക്കും എന്നെ ഏട്ടൻ ഞാൻ അടി കൊണ്ടോണോ അല്ലേ ഇനിയിപ്പ നീ പണങ്ങിയോ പണങ്ങിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ കാര്യം പിടികിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ജീവിതം ആഘോഷിക്കണം ഞങ്ങളെ ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അമ്മ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ മോളെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് തന്നെയാ നല്ലത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആണായാലും പെണ്ണായാലും മക്കളെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കണം എന്തിനാ പിടിച്ച് നമ്മളെ ചിറകിനടിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് തനിച്ചു പറക്കട്ടെ എന്റെ അമ്മായിയമ്മ പോളിയാണ് കേട്ടോ ന്യൂ ജൻ തോർച്ച വേണ്ട വേണ്ട നീ കൂടുതൽ സുഖിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട സുഖിപ്പിച്ചതല്ല സത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ ബാല്യത്തിലാ നടന്നു പഠിക്കുക ചിലപ്പോ വീഴും പക്ഷെ ശരിയായിക്കോളും കുഞ്ഞിലെയുള്ള വീഴ്ചക്ക് വലിയ പരുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ട് നടന്നു നിങ്ങള് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ച മാത്രം മതി അമ്മ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്തു തരുവോ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണം അത് കൃഷ്ണമാമയോട് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചു തരണം കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷം എടുപ്പിക്കുന്ന പണിയാണല്ലോ മോളെ ഇത് പ്ലീസ് അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണമാമ കേക്കും ഞങ്ങളുടെ ദിവസം കൊളമാക്കല്ലേ ഏട്ടന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലേ പ്ലീസ് ആ ഞാൻ നോക്കട്ടെ താങ്ക്സ് അമ്മ വാ
ainda. Uhum. Hum. <coughs> Namaskar, Macha. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കേ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം എടാ നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയായിട്ടൊന്നും വന്നതല്ല ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു സുന്ദരി നാട്ടിൽ പോയത് കറിഞ്ഞാണല്ലോ ആ മെസ്സേജ് കണ്ടു വിളിച്ചിട്ടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടാനല്ലേ പറ്റൂ മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാ സുന്ദരി എന്നെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത് എന്താ കാര്യം നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളി വരും നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറയാനോ മറ്റോ ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിനക്കുള്ള ഒരു ഒന്നാന്തരം പാരയായിരിക്കും അത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞോണം നീ ബിസിയാണെന്ന് മറ്റേ പറഞ്ഞ് സുന്ദരി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് സുന്ദരി ഒന്ന് വിളിക്ക് അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നീ സംസാരിച്ചാ മതി അതാ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെയായിരിക്കും വെട്ടിൽ വീഴാൻ പോകുന്നത് മച്ചാന്റെ കാര്യം തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കും സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലും പക്ഷെ ചതിയന അല്ലേ മച്ചാ 